Madem mühim diyorsun, gele vakit. Paşam nedir bu vaziyet? Bu hain hünkârımızla nasıl görüşür? Engel olmayacak mıyız? Hünkârım. Söyle bakalım Behram Paşa, neymiş bu kadar mühim olan? Hünkârım, evvela beni huzurunuzda kabul ederek büyük şeref verdiniz. Malumunuz, hayatımı sizin adaletinizi tesis etmek üzere geçirdim. Burada canımı yolunuzda koydum. Mesele nedir, onu söyle. İbrahim Paşa'mız. Kendisiyle... Hünkârım. İbrahim Paşa. Hünkârım, affınıza sığınıyorum. Lakin müsaade ederseniz görüşmenize iştirak etmek isterim. Ne görüşeceksiniz benimle? Bari de Sultan bana dostluk elini uzattı. Bundan böyle bana karşı adil olacakmış. Böyle buyurdu. İyi ya. Ne iyisi. Bu olacak iş değil. Belli ki hain emelleri var. Dayı. Neler oluyor? Sen bilirsin. Bir malumatım yok sultanım. Lakin her şeyi kötüye yormayın. Valide sultanımız yükselişinizin farkında. Artık daha münasip ilişkiler geliştirmek istiyor olabilir. Olmaz. Adım gibi eminim. Beni öldürmek için yeni bir oyun bu. Göz boyu. Dediklerimi anladınız mı? Merak buyurmayınız Valide Sultanım. Her bir kelimeyi yazdım aklıma. Fatma Hatun, sen? Emrinize amadeyim sultan. Şeref duydum bu vazifeyle. Dikkatli olun. Bu konuştuklarımızı kimse duymayacak, bilmeyecek. Aksi halde... ...ilk sizin kelleniz gider. Seni dinliyorum Behran Paşa'm. Hünkârım, İbrahim Paşa'mız ki Rabbim kendilerine uzun ömürler versin, bana öyle bir vazife lütfettiler ki bahtiyar oldum. Ne vazifesiymiş bu? Kendileri benim tekrar Anadolu Beyler Bey olarak atanmamı münasip buldular.
Doğru mu bu? Doğrudur Hünkârım. Behram Paşa'mızı Anadolu Beyler Beyi olarak atadım. Kendisinin bu vazifeyi layıkıyla yapacağından eminim. Elbette tabii. Siz de münasip görürseniz. Madem öyle, hayırlara vesile olsun inşallah. Hünkârım, sizin yüce iradeniz karşısında hürmetle eğilirim. Bahşettiniz bu vazifeyle beni ihya ettiniz. Çekilebilirsin. Paşam. Paşam. Hünkârım. Sen kal İbrahim Paşa. Hasoda başı, beni tebrik etmeyecek misin? Ne hususta paşa? Tekrar Anadolu Beyler Bey olarak tayin edildin. E ee, ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yaklaş. Daha yaklaş. Evvela huzura destursuz girdin. Sonra da Behram Paşa'yı yeniden atadığını işittim. Derhal malumat ver ne saklıyorsun benden. Hünkârım, haşa benim ne haddime? Sanki Behram Paşa'yı günahın kadar sevmezsin. Zerre kadar itimadın yok. Seni öldürmeye kalkıştığından bile şüphe edersin. Artık şüphem kalmadı hünkârım. Zira suikasti Behram Paşa yaptırmış. Bu meselenin kökü derin hünkârım. Behram... Bu işi kendi başına yaptırmış olamaz. Asıl düşmanın kim olduğunu anlayabilmek için ona istediğini verdim. Onu bir süre takip edip kime hizmet ettiğini tespit etmek niyetindeyim. Onun yaptığından emin misin? Hünkârım malumunuz bir süredir gözümüz üzerindeydi. Bir yerde kendi ağzıyla itiraf etmiş. İstihbaratımız kesinlikle doğru. Meczubun arkasında başkası varsa fena. Derhal bulup yok etmek icap eder. Benim de tek arzum bu hünkârım. Yemeğimiz zaman vakti geldi. Valide sultanımız bizi hayal kırıklığına uğratmaz inşallah. Amin. Ne kadar zaman yapacaklarmış? Bir şey demediler. Merak etmeyin. Valide Sultanımız kollar bizi. Düşünür. Kızlar. Koş koş. Ne oldu ağam? Öğrenebildin mi? Ne kadar zam yapmış? Ne kadar bildin mi? Bir susun yahu. Söyleyeceğiz işte. Ya sabur o ya Rahim. Valide Sultanımızın lütfuna mazhar oldunuz. Bu sene herkesin yevmiyesine aylık elli akçe zam münasip görüldü. Yarın itibariyle maaşınızı alacaksınız inşallah. Allah razı olsun validemizden. Sen sevinme Fidan Hatun. Senin adın yok. Neden o? Sadece sen değil. Hulya Hatun, Nisa Hatun, Dilruba Hatun, bir de Neriman Hatun. Olur mu öyle şey? Al kendin bak. Bizim suçumuz ne? Bize niye para yok? Hürrem Sultan'ın peşinden ayrılmazsanız olacağı bu. Aa, ne demek o? Yalan mı? Hürrem Sultan'a yaranmak için her türlü reziliği yaptınız. Ceremesini de çekersiniz işte böyle. Ne diyorsun sen? 
Bize iftira atmışlar. Bizim bir suçumuz yok. Ay. İftira atmışlar. Bu böyle mi kalacak? Evet, ne yapacaklarını... Kesin sesinize. Kes! Tamam. Bu hiç hayırlı değil Gül'e. Burnuma kötü kokular geliyor. Bizimkilere söyle herkes uyanık olsun. Kaygılanmayın sultanım. Sizi ve evlatlarınızı korumak için ne lazımsa yaparız. Ne? Sultanım. Ne oldu? Neden geldiniz? Malumunuz, yarın maaş günü. Seneye devriyesi doldu. Herkese zam yapılırken bize yapılmadı. Nasıl? Neden? Size yakın, sadık olduğumuz için ceza verilmiş besbelli. Birer birer yazmışlar adımızı. Bir bakayım şuna. Vay başıma. Benim de adımı yazmışlar. Sultanım. Sultanım yardım edin. Hakkınızı koruyun. Merak etmeyin. Ben işin aslını öğreneceğim. Hakkınızı kimselere yedirmeyin. Allah razı olsun sizden. Ölene dek sağlığınıza duacıyız. Amin. Şimdi çekilebilirsiniz. Paşa Hazretleri, duyduklarım doğru mu Beran Paşa? Doğru. Evet de doğru. Paşam nasıl olur? O bir hain. Kellesini almak gerekirken rütbe vermek niye? Bari Bey. Behrem Paşa bir hiç. Bir kukla. İplerinin kimin elinde olduğunu öğrenebilmek için... ...sadece yol verdim ona. Bırakalım zafer kazandığını sansın. Elbet. ...bir gün açık verecektir. Hayırlı haberlerle geldim efendim. Söyle. Her şeyi arzu ettiğiniz gibi ceryan etti. Anadolu Beyler Beyi olarak atandım. Hünkârımız onayladı. Böylece divan yolum açıldı. Ala. Lakin dikkatli ol. Tedbiri elden bırakma. İbrahim peşini bırakmaz. Siz onu merak etmeyin efendim. Bana bir şey yapamaz. Zira ölüm fermanı elimde. Gördünüz mü kızlar? Siz siz olun doğru yoldan şaşmayın. Hüram Sultan kızmasın bize. Niye kızsın? Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Kime ne? Şş, ses tutun geldi. Ne oldu? Şikayet mi ettiniz yoksa? Senin içine baksana. Yoksul cariyeler olacaksınız. Sadık olan fazla maaş alacak bundan böyle. <gülüyor> Sen öyle san. Hürrem Sultanımız meseleye el koydu. Valizemizle konuşup çözecek. Biz de alacağız san. Ha tabii. Kesin yapar. Elbet yapar. Herkese karşı adildir Sultanımız. Bilhassa ona hizmet eden bizlere. Ortada komaz. Koru kollar bizi. Validem. Hoş geldin Hürrem. Gel. İyi misiniz Validem? İyiyim çok şükür. Sen? Az evvel bir haber aldım. Canım sıkıldı. Dedim ki size geleyim. İşin esası nedir öğreneyim. Neymiş o? Bazı cariyeler yanıma geldi. 
Bu sene yapılacak zamdan muaf tutulmuşlar, mutsuzlar. Hakları gelmiş. Benden medet umuyorlar. Onların haddine mi düşmüş bu? Densizler. Neden ayrım gözetildi validem merak ettim. Hususi bir sebebi yok. Hizmetinde kusur bulunan cariyelere, kalfalara ve ağlara bir ceza bu. Onların kusuru nedir? Bana yakın olmak mı? Seninle alakası yok. Ayrıca burada kimse kimseye yakın olamaz. Herkes işini yapacak. Yapıyorlar zaten. Bu adil değil. Eğer onlara hak ettikleri maaş verilmese iyi olmaz. Malum haremin düzeni bozulur. Hürrem, sana elimi uzatmış olmam bu haremi birlikte yöneteceğimiz manasına gelmez. Karar sizin validem. Ben sadece adalet isteyen kullarımızın hissiyatına tercüman oldum. Ne oluyor? Beni İbrahim Paşa'mız gönderdiler. Ne diyor Makbul İbrahim Paşa'mız? Bir amenat varmış sizde. Onu istiyor Paşa'mız. Söyle İbrahim Paşa'na emaneti bende kalacak. O canımın teminatı. Lakin merak etmesin. Kimselere göstermem. Gözüm gibi muhafaza ederim. Git şimdi. Aynen böyle söyle. Neden hala yakalanmadı? Bu kadar kuvvetli mi bunlar? Eğer öyleyse bize huzur yok. Siz endişe etmeyin. Bana kimse bir şey yapamaz. Korku içindeyim. Bazı vazifelerini devretsen... Seni ve evlatlarımı bu kanlı iktidar oyunlarına kurban vermek istemiyorum İbrahim. Asıl o vakit kurban ederler beni. Tereddüt etmek yok, durmak yok sultanım. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam edeceğim. Her kim ki bu menzilde önüme engel koyar, kahrederim, ezerim onu. Siz endişelenmeyin. Kimse huzurumuzu bozamaz. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. İbrahim Paşa da bir vakitler hasoda başıydı. Ama şimdi koca Osmanlı Devleti'nin ikinci adamı. Bali Bey de mi aynı yollardan geçecek diyorsunuz? Kim bilir. Belki ona da nasip olur. Bence ona kötü davranmayın. Aranızı iyi tutmakta fayda var. Umurumda bile değil. Ayrıca o bana kötü davranıyor. Hmm, ne oldu ki? Beni tekneme götürecekti. Mühim bir eşyam kalmıştı. Yolda bir hatunla karşılaştık. Bir şeyler konuştular. Sonra saraya döndürdü beni zorla. Kimmiş bu hatun? Elenika diye biri. Oh, Elenika hatun demek. Sen tanıyor musun bu hatunu? Onu kim tanımaz sultanım? Kendisi afiyeti devran bir Rum dilver. Meyhanedeki hatunların en güzeli. 
Bali Bey'imize de abayı yakmış ki sormayın gitsin. Sık sık gider Bey'imiz yanına. Hı. Demek ki Armin'i böyle unutmaya çalışıyor. Armin de kim? Neyse, beni alakadır etmez. Ne yaptınız? Aldınız mı emaneti? Vermedi paşam. Zira canımın teminatı olarak saysın paşa dedi. Nerede şimdi o? Meyhanedeydi paşam. Kendince zaferini kutluyor. Öyle mi? Destur! Sultanım. İbrahim. Niçin indiniz aşağıya? Merak ettim. Kötü bir haber mi var? Aa, yok, hayır. Lakin acil çıkmam lazım. Bu vakitte. Nereye gidiyorsunuz? Devredici sultan. Fazla geçirme. Ne oluyor? Burada biz yıkanacağız. Geçin kızlar. Biz de evvel geldik. Başka yere gidelim. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? Fatma Hatun. Ateşle oynuyorsun. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Kızlar duydunuz değil mi? <gülüyor> Gariban bunlar. Yazık dokunmayın. Zaten yarın maaşlarını da eksik alacaklar. Yakında saraydan da atarlar. Vallahi atarlar. Siz öyle sanın. Hürrem Sultanımız bizim için konuştu. Yarın siz ne alırsanız biz de aynısını alacağız. Hayal görmeyin. Zırnık koklatmayacaklar size. Çekilin şöyle de yıkanalım artık. İyice edepsizleşti bunlar. Sen kime edepsiz diyorsun? Sana diyorum ne olacak? Gel. Ay bir gel Hasan. Hasoda başı. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz uygun bir vakit değil. Yok, ben sizinle görüşmeye geldim. Öyle mi? Nedir mesele? Malum, tekneye gidecektik. Ne vakit gideceğimizi sormaya geldim ben de. Ben size yarın haber gönderirim. Ne güzelmiş. Kimin? Benim lütfen. Armin'e mi ait yoksa? Siz nereden? Demek onun. Bu size alakadar etmez. Ayrıca bundan sonra bir isteğiniz olursa ağlarla haber gönderirsiniz. Hem hatun başınıza buralarda olmanız işte yakışık almaz. Ne bu rezalet? Ne yapıyorsunuz siz? Onlar başlattılar daha ya Hatun. Kovdular bizi. Kim? Kuru iftira. Biz Hürrem Sultan'ın cariyeleriyiz. Önce biz yıkanacağız dediler. Yalan konuşma. Susun artık. Doğru hamamı terk edin. Kimse yıkanmayacak. Yemek yok size. Yapmayın etmeyin. Yürüyün dedim size. Hadi.
Maaş mevzu gitgide büyüyor sultanım. Haremde ortalık bir hayli kızıştı. Ben yarın görürüm onları. Ne vakit müdahale edeceğiz validem. Bu hadisenin sonu vahim olabilir. Müdahale yok. Bırak yesinler birbirlerini. Hürrem'in haremde kök salmasına müsaade edemeyiz. Aksine etrafını öyle bir kuşatmalıyız ki nefes bile alamasın. Validemle barışmanıza sevindim. Zira artık haremimde sükunet istiyorum. Ben de şaşkınım. Birlikte yemek yedik. Bundan böyle bana karşı aril olacağını söyledi. Sen de istediğin bu değil miydi? O kadar çok şey yaşadım ki. İçim rahat değil. Sultanım. Geçti artık kötü her şey yerde kaldı. Geçmişinin geleceğini gölgelemesine müsaade etme. Artık senin huzur ve neşe içerisinde olmanı icap eder. Sana yakışan budur. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana dokunamazsın paşa. Sonu kötü olur. Ne yaparsın? Paşam. Sen kimsin be adam? Senin haddine mi beni tehdit etmek? Paşam anlaşalım. Ben size emanetinizi geri vereyim. Siz de canımı bağışlayın olur mu? Nerede o? Affedin beni. Bu tatsız hadiseyi unutalım paşam. Unutalım. Sen devletin veziri azamını tehdit edeceksin. Ve dahi kılıç çekip hakaret edeceksin. Sonra da affedileceksin. Öyle mi? Paşam ocağınıza düştüm. İhanet çok büyük bir suçtur Behram Paşa. Ve cezası mutlak suretle...
Hünkârımı rahatsız ediyorum. Söyle. Behram Paşa ile alakalı mühim bir havadis var. Hayırdır Malkaçoğlu? Behram Paşa'yı Rum meyhanesinde öldürmüşler. İlaveten on adamı da kılıçtan geçirilmiş Hünkârım. Nasıl olur? Kim yapmış bunu? Konuyla alakalı henüz bir malumatım yok. Kimse bir şey söylemiyor. İbrahim Paşa'ya haber yolla. Derhal buraya gelsin. Emredersiniz Hünkârım. İbrahim. Sultanım. Ne vakit geldi? Bir aile oluyor. Uyuyordunuz. Çok merak ettim seni. Artık benim için endişelenmenize gerek yok sultanım. Zira canıma kasteden gafil cezasını çekti. Sahi mi? Kimmiş? Siz bu kadarını bilin kafi. Artık ölüm yok. Tehdit yok. Siz sadece evlatlarımızın geleceğini düşünün. Girin Hizaya. Gir Hizaya kızım. Haydi. Hmm. Hizaya yavrum. Hmm. Aferin. Nasıl? Haydi ver. Hmm. Bas. Eksik bu. E burada eksik var ha. Nasıl eksik? Hani elli akçe zam dediydiniz? Ha. Zam yok. İptal. Geçen seneki maaşınızı alacaksınız. Valide Sultanımız niye kesti paramızı? Hani verecekti? Oh canıma değsin. Ne oldu? Dün atıp tutuyordunuz. Bunun suçlusu Valide Sultanımız değil kızlar. Hürrem Sultan. Nasıl? Nasıl mı var? Geçen gün konuştu ya valideyle. O engel olmuştur kesin. İyi oldu. Biz alamazsak siz de alamazsınız. Adaleti yerini buldu. <gülüyor> Kesin sesinizi. Çenesi düşükler. Alın maaşınızı. Yok ağa. Biz bunu istemeyiz. Hanım. Güle. Ay maşallah iyisiniz sultan. Ne oluyor? Bu sesler ne? Sormayın sultanım. Cariyeler ortalığı ayağa kaldırdı. Dehetleri neymiş? Anlamadım ki. Sesleri duyar duymaz koşarak buraya geldim. Size bir şey olur diye çok korktum. Gidip bakalım. Sultanım dairenizden ayrılmasanız. Ne olacak ki? Esma sen çocukların yanından ayrılma. Arkamızdan kapıyı da kilitle. Hürrem Sultan yaptırdı bunu. Sesinizi çıkarın. Hakkınızı arayın. Kızlar yapmayın, etmeyin. Bu yol yol değil. Yanlış yapıyorsunuz. Vallahi bu işin sonu hayırlı değil. Karışma ağam. Hakkımızı aramak ne vakittir suç oldu. Oh. Hakkımızı alacağım.
Nereye dahi? Sultanım, bunlar hallerini bildireceğim. Zamanadan çıktılar iyice. Bırak dahi. Dilediklerince bağırsınlar. Kızlar! Kesin sesinizi! Susun! Ay susmuyor lan! Kızlar susun dedim! Susun sultanımız burada! Yazık günah değil mi? Ne istedin bizden? Niye kestin paramızı? Seni var ya vallahi falakaya yatırırım seni biliyorsun değil mi? Paramızı istiyoruz biz. Yoksa yıkarız burayı. Sol sol! Bağırarak çözülmez meseleler. Niye paranızı keseyim? Ben sadece herkese eşit dağıtılmasını istedim. Yalan! Yalan söylüyor. Evet, yalan söylüyor. Paramızı verin. Paramızı istiyoruz biz. Düğünlere para saçıyorsunuz, bize gelince mi yok? Daha yeni başlıyoruz hocam artık. Yönetmek istediğin harem senin mezarın olacak. Ağlar, derhal bu rezalete bir son verin. Her kim susup oturmaz ise götürün zindan atıp. Validenin oyunu bu. Aklınca bana herkesi düşman etmek istiyor. Görünen o ki daha şimdiden başarmış. Beni kurtların önüne atmak istiyor. Lakin ben bu oyunu bozarım Gülah. Ne yapacağız sultanım? Buradaymış. Kaybolduğunu sandım bir an. Güzel kolyeymiş. Annemden yadigar. Öyle senin kolyen gibi aşkla meşkla alakalı değil. Saraya dönelim mi artık? Getirdi sizi bu hale. Yoksa hep böyle kaba mıydınız? Kimden bahsediyorsunuz anlamadım. Armin. Onu unutmak için meyhanelerden çıkmıyormuşsunuz. Neden soruyorsunuz? Merak ettim. Etme. Ben acıktı bu sorumuz var. Duyan da bana meftun oldun zanneder. Hünkârım beni emretmişsiniz. Ya Pargalı. Behram Paşa'nın başına gelenlerden haberin var mı? Malumat aldım hünkârım. İşin aslını öğrenebildi mi peki? Belli ki kuşkularımız boşuna değil Hünkar. Her kim için hizmet ediyorsa onların kurbanı olmuş. Belli ki takip edildiğini anladılar. Kim olabilir bu? Aklında biri var mı? Hayır yok. Her kimse çok yakınımızda ve oldukça kuvvetli olduğu aşikar. Dikkatli ol. Merak etmeyin. Ee, 
Edirne'den, Mustafa'mdan ve Mahi Devran'dan havadis var mı? Mütemadiyen malumat alıyorum hükârım. Mustafa'nın ve Sultanımızın huzuru yerinde. Mustafa'mı özledim. Ne vakit isterseniz gidebiliriz. Bakarız. Hünkârım, Ayas Paşa geldiler. Huzura kabul için beklerler. Gelsin. Hünkârım. Paşam. Söyle paşa. Hünkârım, Gritli geldi. Kötü havadisleri var. Arşidük Ferdinand Budin'i yine kuşatmış. Derhal divanın toplanmasını sağlayın. Ay bir gel Hazum. Hadi maşiysem özür dilerim. Bunu anlatacağımdan mı korktun yoksa? Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Sultan Süleyman'dan da mı korkmazsın Bali Bey? Geç oldu dönelim mi artık? Biliniz ki sultanımız hep sizleri düşünüyor. Gel kızım. Hiçbirinizin mağdur edilmesine izin vermeyecek. Gel kızım. Hepinizin maaş farklarını... ...kendi cebinden dağıtıyor. Bu çok önemli. Şimdi hoş bir şeyler söyle. Gel kızım. Bas. Allah sizden razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun. Amin. Hiçbiriniz korkmayın. Size erilecek hiçbir lafın altında kalmayın. Ben her zaman yanınızda olacağım. Allah size uzun ömürler versin sultanım. Amin. Çok yaşayın sultanım. Amin. Çok yaşayın sultanım. Amin. Çok yaşayın sultanım. Amin. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Güla. Sultan. <gülüyor> Daha ya Atun, bu Allah'tan reva mı? Zaten paramızı alamadık, bir de üstüne ceza. Saraydan kovulmadığınıza dua edin. Hele bir sesinizi çıkarın. Görün bakalım neler ederim size. Ne oluyor size? Nedir o elinizdekiler? Hürrem Sultanımız sağ olsun. Maaş farklarını kendi söylemiş. Bizi mağdur etmedi. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Macar Kralı Zaponya'nın emriyle Kasım Paşa Zigetvar'a sefere çıktı. Bunu fırsat bilen Bohemya Kralı Ferdinand, von Rogendorf'un emrindeki askerlerle bu deni kuşatmış. Verdiğin haberler için sağ ol Gerit'i çekebilirsin. Bunlar şuurlarını mı kaybetti? Payitahtı nasıl yalnız bırakırlar? Hünkârım, Ulak'la kendisine haber gönderdik. Kasım Paşa Budin'e geri dönüyor. Ayrıca bölgedeki Akıncı kuvvetler de bu muhasarayı kırmak için Budin'e intikal ediyorlar. 
ne Schalke ne Ferdinand... ...Muhaç ve Viyana seferlerimizden gereken dersi almamışlar. Tez hazırlıklar başlasın, sefere çıkıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk kızlar. Uzun zaman oldu. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Geldi mi o da? Geldi elbet. Dairesinde. Şehzademizi anlatsana. Büyümüş diyorlar. Hem de nasıl. Aslanlar gibi maşallah. Harem kurulacakmış ona. Usul Erkan neyse olacak tabii. Gülşah Hatun, beni daldırsana haremine. <gülüyor> Ha? Bu ne yesen? Koca Osmanlı'yı yedin yedin bitiremedin. Ağzın boş durmasın hiç. Senin ağzın duruyor sanki. Allah bir çene vermiş gerisini koy vermiş. Gör ba gör. Yahu. Ağam buyur niye geldin? Niye geldim ben? Ne diyeceğimi de unutturdu bu iblis. Ha? Ee, Hürrem Sultanıma naşur bu hazret. Allah korusun. Hasta mı yoksa? Az biraz baş ağrıyor. Edirne havası dokunmuş olmasın. Sen konuş, sen konuş. Hürrem Sultanım senin dilini ta dibinden kopartacak. Bağırsaklarını ortaya dökecek. Bırak! Bırak! Hey! Bırak sen! Odur! Yahu! Sultanım. Nigar, gel. Epey oldu sohbet edemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Nasıl efendiyle mesut musun? Çok şükür. Bir sıkıntım yok. Hı. Güzel. E Çocuk yok mu çocuk? Allah onu da nasip eder inşallah. Amin. <gülüyor> Şehzade Mustafa gelmiş. Hmm. Ne güzel. Annesi de takılmış mı peşine? Elbette. Sabah ben karşıladım sultanımızı. Bir inişi vardı ki arabada. Sanırsın valide sultan geldi. Şehzademizin kılıç kuşanma töreni için hazırlıklar tamamlandı hünkârım. Hala. Herhangi bir aksilik istemiyorum. Mustafa'm nasıl? Henüz görmedim hünkârım. Dairesine geçmiş tören için hazırlanmakta. Şükürler olsun hünkârım. Sonunda bugünleri de gördük. Şükürler olsun Parkala. 
Onca sene nasıl da geçmiş. Dile kolay. Seni Manisa'da tanıdığımda sen de Mustafa yaşındaydın. Bir ağacın altında oturmuş keman çalıyordun. Mustafa. Validem. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Benim için dua edin. Dualarım seninle. Ben senden razıyım oğlum. Allah da senden razı olsun. Babam bekliyor. Kızlar geliyorlar. Geçin sırayı, geçin, geçin. Mesut! Şehzadem, hoş geldiniz. Paşam, hasoda başım. Hoş geldiniz Şehzadem. Mustafa, benim göz bebeği Şehzadem. Gözlerimiz yollarda kaldı. Geç olması, hiç olmamasından iyidir. Hünkârımız sizi bekler. Bekletmeyelim o halde. Civan bir şehzade. Bugün senin için büyük bir gün. Benim için de gururlu. Dile benden ne dilersen. Evladınız olmaktan gayri lütuf istemem.
Yeni doğan şehzademiz Cihangir için tebrik ederim Hürrem Sultan. Sağ olun sultanım. Darısı başınıza diyeceğim ama... ...artık Şehzade Mustafa'nın çocuklarını kucağınıza alırsınız inşallah. Büyük annelik yakışacak size. Beni nasıl buldun Mahi Devran? Uzun zamandır görüşemedik. Sizi çok iyi gördüm Mahi'den. Maşallah. Yolculuk nasıl geçti? Heyecandan olsa gerek. Uyku tutmadı. Bir hayli yorgunuz. Akşam erkenden dinlenmeye çekilirsiniz. İkizler nerede? Onlar nasıl? Çok şükür. Gayet iyiler. Uyuyorlar şimdi. Gülfe Maltun, siz de iyisiniz inşallah. İyiyim çok şükür. Sizi gördük daha iyi olduk sultanım. Tören başlamak üzeredir. Geç kalmayalım. Edirne'de neler yaptın? Sizden ayrı kalmak dışında hiçbir sıkıntım yoktu. Arzu ettiğiniz gibi kendimi yetiştirmek için elimden gelen gayreti gösterdim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Boynuma doğrak mürdüm. Gerçekler demine, bir gayretine. Ya Ali, hü. Ey Muaviye ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i. Siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Kök girsun, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım.
kandırma torunumu. Amin. Hayırlı uğurlu olsun Mahi Devran. Şükürler olsun Validem. Bugün nerede gördük? Dönelim artık. Şehzademize harem kurulacakmış. Hiç boşuna heveslenmeyin kızlar. Mahi Devran Sultanımız en çok beni sever. Hiç belli olmaz o işler. Hürrem Sultan'ın cariyelerine de yasak tabii. Tabii. Yaklaşamazlar bile. Bak bakalım nasıl da giriyoruz. Senin gibi çirkini seçecek değil ya. Sensin çirkin ne diyorsun sen? sen? <gülüyor> Şehzade gelir gelmez kavgaya tutuştunuz. Edebinizi takının. Göz dönmüş bunların hepsinin. Hepsinin yüzünden. Asıl senin yüzünden. Sen bırakıp gidiyorsun, sürtüyorsun ortalıkta. Beni bırakıyorsun burada. Hep sen azdırıyorsun bunların hepsini. Ne ala ala bu ya bu kalıfa ya bu hatta cevap edin Ailemden uzak dur. Vallahi öldürürüm seni. Zalihanet. Sırt. Yeter. Hadi yerinize. Siz de. Çabuk. Hürrem. Buyurun sultanım. İyi misin? Solgun görünüyorsun. Bir kırgınlık var üzerinde, o yüzden. Mahi Devran, Şehzade Mustafa için ayrı bir harem kurulması icap eder. İstediğin cariyeleri seç. Gereken hazırlığı yap Mahi Devran. Merak buyurmayın validem. Oğlumun haremini bizzat kendim kuracağım. Harem içinde harem mi olacak? Sancağa gidecek sanıyordum ben. Bir şehzadenin zamanı geldiğinde kendi hususi haremini kurmak icap eder. Karşımızda artık bir çocuk değil, yiğit şehzade vardır. Usule riayet etmek esastır Hürre. Senin evlatların için de aynı tarih takip edilecektir. Mustafa, artık büyüdün. Devlet-i Aliye'nin işleriyle ilgilen takip et isterim. Şeref duyarım hünkârım. Müsaadeniz olursa divana da katılmak isterim. Duydun mu İbrahim Paşa? Şehzademiz divana katılmak istiyor. Ne dersin? Hünkârım yarın divanda olacağız zaten. Zira Ferdinand'ın elçilerini emriniz üzerine üç haftadır elçiler anında bekletiyorum. Yarın artık huzurunuzda olacaklar. Arzu ederseniz şehzademiz de katılsın. Tecrübe olur. Hala. Avusturya seferine de gideceğim hünkârım. Ben Edirne'de aylardır bunun hayaliyle yanıp tutuştum. Geleceksin Mustafa. Bundan böyle ben neredeysem sen de orada olacaksın. Cihan İmparatorluğu nasıl idare edilir öğreneceksin. Şehzade Mustafa Hazretleri.
Bugünleri de gördüm ya. Gurur duydum seninle. Size minnettarım. Sağlığınıza duvarcıyım Valide Sultanım. Allah seni nazarlardan, kem gözlerden korusun Mustafa. Mustafa, bu kutlu gün hayırlara vesile olur inşallah. Sağ olun alacım. Sultanım. Mustafa. Ne yakışıklı bir şehzade olmuşsun böyle. Çok canlar yakacaksın belli. Kardeşlerim neredeler? Onları da çok özledim. Onlar da seni özledi. Birazdan hepsi gelecek. Harem kaynıyor sultanım. Cariyeleri tutabilene aşk olsun. Herkesin gözü Şehzade Mustafa'da. Bu vaziyet hiç hayli değil. Valide cariyeleri üstüme saldı yetmedi. Baş eremedi belli. Şimdi Şehzade Mustafa'yı bana ve evlatlarıma karşı kullanacaklar. Nasıl öyle? Şimdi herkes Mahi Devran Sultan'a yaranmak isteyecek. Oğluna harem kuracakmış. Bir an eve sancağa gitmeli bu ana oğul. Sultanım, maşallah şehzadenin yaşı münasip. Lakin buna ancak hünkârımız karar verir. Daha mutlu, daha güçlüsün. Edirne'de uzun kalmak sana yaramış. Gücümü önce Allah'tan... Sonra şehzademden alıyorum valide. Çok şükür. Buradan gitmeden evvel her şeyin bittiğini ve yenildiğimi düşünmüştüm. Şimdi Mustafa'mla birlikte yeniden doğmuş gibiyim. Senin adına çok mutlu oldum Mahi Devran. Yeniden yüzün gülüyor bak. Sağ olun sultanım. Şehzade Mustafa'yı merak ediyorum. Çok mu büyümüş? Yakışıklı mı olmuş? Kocaman bir adam olmuş. Kılıç töreninde görenlerin adeta gözleri kamaştı. Artık sadece bir şehzadeden öte... ...Osmanlı Hanedanı'nda tahtın biricik varisi olduğunu ispatladı herkese. Tabii Hürrem izin verirse. Ben sağ olduğum müddetçe ona kimse zarar veremez. Beni bulur kaşısında. Biraz daha yukarıda. Böyle biraz daha sık. Nigar! Ellerin şifa dağıtıyor hatun. Yarın Mahi Devran Sultanım, Şehzade Mustafa'nın haremini seçecek. Hepiniz için büyük bir gün. Bu şansı iyi değerlendirin kızlar. Kim ne hüneri varsa sonuna kadar göstersin. Sen hiç merak etme. Hayatınızın fırsatı ayağınıza geldi. Bir şehzadenin haremine girmek her cariyeye nasip olmaz. Öyle mi? Ben yokken Hürrem Sultan başınıza bela olmadılar umarım. Merak etme Mahi Devran. Kendisi galip geldiğini zannediyor. Oysa bütün harem artık ondan nefret ediyor. Her şey tereyağından kıl çeker gibi hallolacak. Aklınızdaki nedir valide? Biliyorsun. 
Yakında aslanım sefere çıkıyor. Hürrem yalnız kalacak. Benim nasıl korktuğumu en iyi sen biliyorsun. Nereden çıktı yine bu korku faslı Hürrem? Bir mana veremiyorum. Hünkar, yine bir sefere çıkıyorsunuz. Aylarca sizi beklemek ve her an başınıza bir şey gelebileceğini düşünmek beni o kadar ürkütüyor ki. Korkma sultanım. Senin aşkın beni her daim daha dirayetli yapıyor. Emin olabileceğin tek bir şey varsa o da seni bu sarayda asla yalnız bırakmayacağımdır. Gideceğim. Lakin her defasında sana hasretle geri döneceğim. Ben Sultan Süleymanoğlu Şehzade Mustafa. 1515 yılında Manisa'da doğdum. Bu atalarımın kurduğu Cihan İmparatorluğu'nun büyük şehzadesiyim. Rabbim, benden güç, kuvvet, adalet ve hürmeti eksik etme. Babamı, annemi, büyüklerimi, toprağımı, kullarımı koruma, kollama dirayetini eksik etme. Nefesim, kalbim, kanım. Devleti Ali Osman'a feda olsun. Adın ne? Rabia Sultanım. Kaç yaşındasın? On yedi Sultanım. Neleri kabiliyetin var? Çok güzel ut çalarım sultanım. Altın nakış işlerim, bir de şiir yazarım. Bu kadar zaman geçti. Haremdeki ilişkileri akıl sıra erdiremedim. Osmanlı sarayı hiçbir yere benzemez. Bu taht bütün cihana bedeldir. Oraya oturacak olan şehzade yedi cihana hükmeder. Ve onun cariyesi bu kuvvetten nasibini fazlasıyla alır. Cariyelerin telaşı da bu yüzden. Bizim Kırım'da bu işler kılıçla çözülür. Oyunla değil. Ay Bilge Hatun, bunun ne kadar tehlikeli ve kanlı bir oyun olduğunu sakın ihmal etmeyin. Taht kavgası herkes için felakettir. Ailenizin durumu malum. Neyse ki babanız sahip gir ayağına sağ salim başlık. Ne vakit gelecek? Yakındır. Seferden önce gelir. Keşke ben de katılabilsem sefere. Ne? Bir de yüzüme karşı gülüyorsun. Sen beni fazla hafife alıyorsun. Malkoçoğlu, Bali Bey. Dönelim mi artık? Ne meraklısın dönmeye. Sen istiyorsan dön. Ben biraz daha dolaşacağım.
Senin adın ne? Elif Sultanım. Sen de geç öyle. Aylarca seferde olacaksınız. Ben de yurduma dönmek istiyorum. Tek başıma ne yapacağım burada? Neden bu kadar dönmeyi istiyorsunuz? Sizi hasretle bekleyen biri mi var yoksa? Ben siz değilim. Öyle aşk meşk işlerine bulaşmam. Görevimiz için verilen talimatlar gayet açık. Tabii koşullarımızdan herhangi birini kabul etmeleri için gerekirse... ...İbrahim Paşa'ya on bin Macar Gülden'i rüşvet verebileceğimiz de yazılı. Evet. Muhtemelen bizi önce İbrahim Paşa huzura kabul edecektir. Ne yapıp edip onu kendi tarafımıza çekmeliyiz. Siz... Bana nasıl böyle küstahça bir teklifte bulunabilirsiniz? Teklif etme terbiyesizliğini gösterdiğiniz rüşvete... ...bizim tamah edeceğimizi nasıl tasavvur edersiniz? Şimdi o dilinizi kopartmadan... ...teklifinizi hünkârımıza da sunun. İmparator. Almanya, Hollanda, Bohemya, Avusturya'dan geldiniz. Meclisime davet ettiğimde öncelikle bu diyet davetime riayet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sultan Süleyman, Avrupa'nın fethinin peşinde. Buna izin vermemek için tek şansımız birlik olmak. Onu Hristiyan birliğinin gücüyle ezmektir. Bu uğurda benimle birlikte misiniz? Roma ve Kutsal Kilisemizin de desteğiyle yola çıkacağız. Zafer bizimdir. Mozart. 
Macaristan ve Viyana'ya yaptığımız seferlerde iki defa fethettiğim bir ülkeyi asla hiç kimseye terk etmem. İsteklerinizden derhal vazgeçin. Bizimle sulh içerisinde olmak istiyorsanız Macaristan üzerinde iddia ettiğiniz bütün haklarınızdan feragat edeceksiniz. Bu cihanda benden başka hiç kimsenin imparator ünvanı taşımasına da müsaade etmem. Ferdinand bizim nazarımızda Bohemya kralı değil, ancak Viyana valisidir. Şarlken de Alman imparatoru değil, İspanya kralıdır. Kendisi benim vezir azamım İbrahim Paşa ile aynı kıdemdedir. Böyle yaparsanız söyler miyim hiç? Söylemem. Evet. Şehzadenin gözdesi olmak... Vay ki ne vay, vay ki ne vay. Mustafa Şıksana, an pan puf. Umarım beni unutmazsın Elif Hatun. <gülüyor> Haydi hayırlı olsun. <gülüyor> Haydi göreyim seni. Oh, yanakları kızardı. <gülüyor> Haydi yerinize. Gel.
Remal elması çağırdın geliyor değil mi dahi? Sultanım gelmek üzeredir. Sabah erkenden saldım arabacıları. Remal Elmas da kim? Çok deruni bir müneccim hatundur. Kum falı bakar. Öyle kelam eder ki söylediklerini muhakkak yazmak gerek. Yoksa unutup gidersin. Dediğini anlamazsın bile. Mustafa nerede? Sabah el öpmeye gelmedi. Hünkârımız erkenden az bahçeyi çağırdı validem. O yüzden gelemedi. Valide Sultanım, Remmal Elmas Hatun geldiler. Gelsin. Geldiğine memnun oldum Elmas Hatun. Geç şöyle yerleşsen. Şehzadem Mustafa ve hanedanımızın geleceğiyle alakalı kum falına bak. Bakalım neler dökülecek elinden, dilinden. Hünkârım, seferin heyecanını şimdiden yaşıyorum. Kısmetse ne zaman yola çıkarız? Öyle ha deyince büyük ordu yola çıkamaz Mustafa'm. Hazırlıklar devam ediyor. Güçlü ordu için eksiksiz ve çok dikkatli olmak icap eder ki zaferi hak edesin. Hiçbir zafer öyle gökten inmez. Çok çalışmak lazım aslan parçası. Allah'ın izniyle Nisan ayı gibi yola revan oluruz. Sabırsızlıkla bekleyeceğim o günü. Malkoçoğlu İbrahim Paşa ne dersiniz? Şehzadem seferi hazır mı? Evvel Allah hünkârım. Görelim bakalım. Kılıçlarımızı getirin. Hünkârımın engin tecrübesi ve kuvveti karşısında ne kadar dayanabilirim acaba bilmiyorum. Göreceğiz Mustafa. Bucağı yok. Topraklar çok genişleyecek. Denizler, çöller, dağlar. Yepyeni ülkeler. Bilinmeyen diyarlar. Yalnız bir ejderha yaşıyor bir sarayda. Şimdi uyuyor. Sanki başka şekilde duruyor. Bir balık gibi suyun içinde. Lakin öyle kuvvetli bir rüzgar esecek ki... ...o suyun içindeki balık zamanla ejderha olacak. Burada. Denizlerin mavisi kızıl kana bulanacak. Ejderha her şeyi, herkesi sarıp sarmalayacak. Bir bir bütün düşmanlarını ortadan kaldıracak. Ağzından fışkıran Alevi'yle cayır cayır yakacak sarayı.
Yeah. <laughs> 